九次开启向左旋转滑梯，我漂流大溪底，在火山下等你。淅淅沥沥，生命不过我们的身影，渗透离你风景，还有环绕我和你。一起写着环球木有的日记，星期几天气，身边总有你，旋转。我是方心木，一个意外卡金自己开发的游戏，并和游戏男主百号天相爱的女程序员，拯救百号天的最终行动已经开启。我们将通过服务器后门，把百号天的数据从公司转移出去，给他留下一线生机。孙总监，这么着急找我，有什么事儿啊？既然彼此的底牌都已经上桌了，就没必要装了吧？防火墙遭到黑客攻击，方希木出现在游戏里，都是你策划的吧？我知道，百号天有了自我意识，你利用脑机接口技术进入游戏。你的事情我一清二楚，游戏的控制权在我手上，你不可能成功的。既然你已经这么笃定了，那我们之间还有什么好聊的呢？哎，谈合作嘛。其实咱俩的目的是一样的，把百号天从可牛拿出去，重新鼓他的商业价值。何必自相残杀呢？万一事情闹大了。让公司知道，谁都得不到。还有，我手里有你跟方希木违规操作的证据，再不停手的话，我把材料送给杨总，告你们一个侵犯商业机密罪，绰绰有余。你什么时候才能改一改你这爱打小报告的臭毛病？啊，我也可以跟杨总讲，你发现百号天有了自我意识，想要占为己有，惹毛我，你也别想好过。游戏才刚刚开始，鹿死谁手还不一定呢道已经打开了。有我在，他们不会把你怎么样。白总，是我请你下来，还是你自己下来啊？别怕，待在这里别动。其他人加紧修补防火墙，你再帮我建立一个特殊通道，我直接用打手 NPC 的身份就能解决百号天，没问题。<笑>喂，小唐，西木和百号天有危险，我必须进游戏里面救人。我工位第二个抽屉里面有我刚才跟孙兴对话的录音，你记得收好。他跟杨总谈判，解除防火墙的任务就交给你了。如果到了最后一刻，防火墙还是不能彻底黑掉的话，你就直接拔掉二号服务器的网线，目标防火墙就会自动解除。但是三十秒过后，服务器就会自动上锁，所以你一定要确保百号天及时赶到传输通道，才能够拔掉网线。老大
，唐教授一再提醒，你不能再用脑机接口的设备进游戏了。都这个节骨眼了，你能不能别墨迹了？你记住了，无论付出任何代价，第一要务就是保护新木的安全。公司这边要交给你了。直接攻击服务器，大不了一起玩完。啊！过来，过来，快跑，快跑！小唐在给我们争取时间，他们卡住了，你们时间不多了。现在还不能出去，你赶紧想办法给我解决问题。已经发现攻击源，立刻拦截攻击。你怎么样？没事吧？没事。哎，起步！起步！窗外的雨声下得突然沉，多来几个淋雨的人。突然想起你，感官变得迟钝，听不到铃声，看不清路灯，泪水慢慢灌向我们。我最后的体温，电风他也知道，我们其实没可能。你一定要幸福，我选择退出，时间在倒数。最后的落幕，你我的故事已经结束。你要好好做完这段旅途，我们都会幸福，学会了知足。你的世界会有人闯入，继续等待，会等到下个日出，这段故事会陪你我细数。结束了才有开始的可能，可我们。下个。